天哪，已经是最后一集了，真的还挺舍不得的。嗯、赞恩真的很久没有出现了，都不知道他什么时候能再回来。那个披风直接就有了。邓肯一定要合格。真的年轻邓肯是帅的。哦，他喜欢有野心，但是邓肯现在野心不是在这儿。花斑。邓肯肯定会通过的，我就知道，因为威尔可能也通过。这么快啊！他是本体吗？他考试的，有点像那种期末考试，本人都不来的感觉。他连这个城市都没来。没事儿吧？然后想到那个三个蜘蛛侠那个命。哎、哦，他也合格了。哦哟，我也被录。是很清醒的自我认知，不是害怕。有野心的，这就是。哦，大姐姐，哦，不会放在这一集的都合格了吧？啊哦,哦，就像他抱福玉莲一样，他是不是喜欢很喜欢经理？哦，居然这么多人合格了，完全出乎我意料。
。哦。哦，他们俩怎么？哦，啊，绯闻的小手。等看啊。有，这要奖励自己一下。那看着都不是很好吃。遇到同好了。哦，邓肯，你爱了。波线，很可爱，飞轮，小伙子，邓<笑>肯是什么所有人的爷爷？你俩这个社交距离。这个音乐，他是不是对贵族有阴影？飞轮的眼神。所以邓肯可能就是。为什么很宠爱这些年轻人？所以他憎恨那些，他现在憎恨这些财富和权利。去探索才是最有意思的地方。哦，追星成功了，邓肯。一堆。喂，爸爸。哦，哎呀，贝鲁。而他也不愿意杀人呢，但却说魔法就是用来杀人的。嗯
哦，他们的样子好可爱，哦。很可爱，贝拉贝鲁。哎呦，好可爱。好甜的这个音乐。都是有一些联系的，跟勇者一行人。就是这样微不足道的善意，影响了维亚贝鲁。<笑>哦，费伦的小脸儿，正合他的意，他也不想去。他俩真的很有意思，哦，就成你们俩独处了。哦，我还以费伦真的太厉害了！哦，弗里莲，这句话你要跟费伦说。
。哦，那他也看得到师祖的晃动，但是他不说。但弗里莲会一直把这个记忆带到未来的。上一集还刚说完他，他这么厉害。关于弗拉梅的一切。每一个，他每一个人都记得很清楚。哦，你终于承认了。徒弟也能听到师祖说。回到了前几集，也有这样的桥段。天哪，好朴实。
想分开。别在一起。随便说过的话。做的也太犯规了，就感觉像是大结局了一样。可以强调下一次再见，会不会是暗示下一季已经决定制作了？不知道什么时候会出下一季，但是我觉得也不用很赶，反正他只要出了我还会看。从前面开始说，那邓肯能通过考试，我觉得完全是意料之中的。很有意思的是，师祖说他更想在呃邓肯血气方刚、充满野心、年轻的时候看到他、遇到他。多少也能推测出来，邓肯他以前肯定是呃师祖喜欢的那种，就是有野心的魔法使。但是肯定是因为妻子去世这件事情，给他的这个重创，让他的这个可能把野那种。野心给磨平了，像邓肯后来说的，魔法只是他在这个宫廷，嗯、呃，参政的这么一个手段工具而已。尤维尔合格其实也是很合理的，毕竟他已经两次都打败呃考官了。我觉得师祖肯定多少都能知道，尤维尔真的太猛了，他不合格感觉也说不过去。而我觉得尤维尔他真的是看上去不惧怕任何人，感觉任何人他都能秒杀一样，就是那种气场。眼镜兄弟更让我没想到，我其实之前都没有真的想过他可能会合格，他居然本体连这个村庄都没出现过，但是他这个魔法真的好方便啊，感觉就是可以宅在屋里面，很适合我，我也想去。乌鸦贝鲁合格，我本来都不太敢想，因为我觉得可能人数有限，最终可能只有邓肯和尤贝尔合格。但我私心非常希望乌鸦贝鲁能合格。他说魔法就是用来杀戮的，肯定是指就是杀遍魔族，就是他的愿望，非常有野心，而且这份野心也正好是师祖一直想要的，完全就是对上了。然后就是大姐姐梅戴特，我也非常希望她能合格，没想到真的合格了。她之前在迷宫里的时候。
不仅就是非常靠谱，而且什么技能感觉都会。他一直的不停在给其他选手治疗，消耗自己的魔力，而且抱起来还香香的，谁能不喜欢？但是他对师祖就直接坦白说，觉得他小小的很可爱，感觉还挺大胆的。而且我觉得他不是那种耍心计的，就是去讨好师祖才这么说的。我觉得这真的是他下意识的反应，并且他当时就是也很喜欢抱福利莲的感觉。包括不管是之前还是这一集最后，他都跟那个就是小妹妹。一起，我感觉他是不是就是喜欢那种小小可爱的小女孩？虽然我不可爱，但是我也小小的，不知道姐姐能不能给我一个机会。我这衣服也还摸了好多次费伦的头，我真的很喜欢看他摸头，每次都会让我想起他摸海獭的头，还有摸簪的头的时候，就不管看多少遍，感觉就是都挺感动的。之后就是邓肯亲自郑重的跟福利莲道谢。真的能看出来，就是拿到这个一级魔法使的合格，然后能够回去扫墓这件事情，对于邓肯来说真的是非常重大意义。我已经有预感，我之后会被邓肯扫墓的故事虐到。听到邓肯说自己没有子嗣、没有孙子孙女这些的，就完全能理解为什么他对拉欧芬。那么宠溺，他肯定就是真的是把他当成自己的孙女了。而且他对呃费伦和 Stark 也是宠爱有加，我感觉他就是对这些年轻人是有一层滤镜的。感觉邓肯真的是经历了很多，本来是崇拜福威廉，他对这种魔法的探索的乐趣，然后却在政治和社会的这种。压力下，魔法被迫成为了他的一个手段和工具。这次考试让他遇到了自己的偶像，而且还能互相切磋，让他找回这种乐趣，真的很为他感到高兴。那邓肯真的是个很真诚的人，我也真的很喜欢维亚贝鲁。一些看似不经意的善举，就像勇者以前一样。但是就会给一个人的一生都带来巨大的改变，甚至成为引领着他人走到今天的这么一个存在。维亚贝鲁说：“嗯，死亡并不是唯一永别的方式，有时候可能只是简单的分别，但其实是永远的分别了。但是我不希望永远的跟维亚贝鲁分别，我之后一定还要再看到他出场。”而且看到大家在这次考试结束都有自己各自结交的小伙伴，我觉得还挺暖心的。这一集确实有太多呃、哦、情感非常饱满、场面非常温馨的时刻。也确实因为知道这是最后一集了，就是我对于这些角色也有很多浓厚的不舍。我很喜欢傅卫莲，他马上就从威亚贝鲁的话中联想到了曾经跟西米尔的对话，真的有一种跨越时间、空间的那种传承。就曾经西米尔看似微不足道的一一种善意，我想了很肯定很多像威亚贝鲁这样。受到过帮助的人，那他们心中就还是会有这种善意的传承的感觉，他们会继续延续这种善意，然后这样代代相传的，就这就是真正的勇者。最后，飞莲就是望着天空，露出微笑，说：“西梅尔，啊，这个世界确实改变了，真的就好像他一直有在见证，啊，西梅尔这种善意的传递，然后他会把他所见证到的这些又反馈给西梅尔。”威廉抬头看向天空，就天空是蓝色的，辛威尔也是蓝色的，就仿佛是在跟辛威尔对话一样。就是这种蓝色的广阔的天空，真的是一个很好的辛威尔的载体，就是很契合辛威尔这样心胸宽广啊、呃，内心无比晴朗的这样的人。然后就是那个老徒弟，不知道是不是被上一集师祖的话给伤到了。师祖刚说啊，你可能永远也打不过傅玉莲。然后这一集他马上就是找傅玉莲来单挑了。真的还挺希望师祖能把他跟傅玉莲单独坦白的那些话告诉老徒弟。就师祖回忆到他历届那些弟子，他们的样子，他们会的魔法，那一段的影像真的做得好好。他果然就是傲娇嘴硬。看到他这样承认，真的还挺感动的。大家的样子都已经深深的印在他的脑海里了，而且感觉他在花园里的时候，全程都一直在看花，就好像他每次触碰这些花朵，看着这些花朵讲话的时候，都是在跟弗拉梅互动，像弗莲他可能会望向天空，跟辛威尔互动一样。而师祖说，就算他们没有名留青史，我也会很清楚的记住他们，不后悔收下他们当弟子。就我脑海里一下就是艾伦的妈妈说，因为他已经降生到这个世界上了，他不需要是特别的。我脑子就是这。
。最后他们要离开这个村庄的时候 ，Stark 跟很多就是村里的人明显都已经很熟络了。就让我想到了，不仅在前几集的时候也有过类似的场面，他在日常生活中帮助了很多人，他们都记着 Stark。同时也让我觉得 Stark 他真的感觉有继承到一些。辛威尔的特质，毫不吝啬自己的这种善心和善举，看的还挺感慨的，就是让我想起之前一些集 ，Stark 他有时候就会，比如说驻足观看辛威尔他的雕像，或者是久久的盯着那把啊辛威尔以前没有拔出的那把剑。Stark 他是想成为像辛威尔这样的勇者的，他会有一些迷茫和不自信，不知道自己能不能成为像辛威尔这么伟大的勇者。但我觉得 Stark 他做的已经非常好了，他其实更像。像是无意识的就会散发他这些善意，就让我联想到西梅尔说，在一边帮助他人的同时，顺便就把世界给拯救了。我觉得 Star 他可能以后也能做到。最后看到费伦他要到的魔法是那个洗干净衣服的魔法。第一感觉肯定是啊，他怎么选了这么一个普通的、不那么高大上的魔法？其实就像福莲说的，不愧是他的弟子，因为他的这个理念跟福莲非常相像。费伦真的还是受他师傅影响很大。我感觉最开始的时候，以前的费伦他是不理解福莲为什么去收集一些看似可有可无的那些小魔法，但是现在他也成为了这样的人，他也会去探索这些魔法的乐趣。然后就是最后安定这一段，首先异地插入的这个真的太犯规了。然后西莫尔回头说：“啊、呃，流泪的离别不适合我们。”就好像他同时也在和观众说一样，但是我泪流不止。而且西梅尔说的话又让我想到了我一些古早的记忆。以前小学的时候，不知道在网上哪儿看到一句话，就是因为有离别的不舍，重逢才会更加的喜悦。我当时特别喜欢这句话，然后会把它写在那种同学录上面。时隔这么久，就是我虽然还是对离别会有非常非常浓厚的不舍，但是现在感觉又多了一层无奈感吧，就是会觉得啊，人生终究就是这样挥散宴席，很多人都是生活中的过客，就是会有一些这种麻木感吧。我感觉我在三次元还是很难再回到啊，像辛威尔说的那样，就是有着一定我们一定会再见的那种信念去离别。最后，西梅尔这段真的太煽情了，就真的让我很多情绪和回忆都涌上心头。最后这个结尾的安定真的设计太好了，就是从他们最开始出狱的地方，然后到故去的人现在在的地方，然后再转到这些还在世的人他们的场景，每一个人物他们的旅途都还在继续。虽然前几集打戏看的真的很爽，但我感觉福威廉最吸引我的地方果然还是这样很顶级的文戏。音乐也做得特别好，很多情绪都被烘托得特别到位。希望这个结局暗示着我们观众跟下一季也还能再见。真的很感谢葬送福莲，他真的给我带来了很丰富、很饱满的情感体验，不管是那种带有遗憾的伤感，或者是感动、治愈、和解。所有这些真挚情感，真的就是像细水长流一样，就是把我的心都填满了。其实还有挺多感受、感想的，但是我觉得都在呃屏幕前说出来也挺不好意思的。我觉得大家多少跟这部番有所共鸣、有所连接，也是有一些很私人的情感的，都是非常珍贵的体验。真的特别感谢制作组，不知道第二季还会不会是原班人马。我没有去看漫画，打算。不知道下一季会带来怎样更多的惊喜，还是非常期待的。那这期视频到这期之后，我们下期见，拜拜。